సో ఇక్కడ మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఒకటి అంటే కాన్సెప్చువల్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ థియరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రివోర్డ్స్ థియరీ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ సో ప్రివోర్డ్స్ థియరీ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం థియరీలో ఆల్ బాడీస్ ఎట్ టీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కెల్విన్ అండ్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే అన్ని బాడీస్ జీరో కెల్విన్ కన్నా దెన్ ఎవ్రీ బాడీ ఎమిట్స్ థర్మల్ రేడియేషన్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ సరౌండింగ్స్ అంటే ఈ బాడీ తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉండి సరౌండింగ్స్ ఎక్కువ టెంపరేచర్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఇది ఓన్లీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాదు ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అలాగే ఎమిట్ చేస్తుంది సో ఆల్ బాడీస్ ఎమిట్స్ థర్మల్ ఎక్కువ థర్మల్ రేడియేషన్ ఇఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కెల్విన్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్ సరౌండింగ్స్ ఎక్కువ టెంపరేచర్లో ఉన్నాయో తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉన్నాయో డజన్ మ్యాటర్ అది కోల్డ్ బాడీ అనుకుంటాం కోల్డ్ బాడీ ఎమిట్ చేయదు అనుకుంటాం అది వెరీ అక్కడ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసుకోవాలి కోల్డ్ బాడీస్ కూడా థర్మల్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తాయి ఏ బాడీ అనే థర్మల్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తాయి థర్మల్ రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తాయి అది జాతీయ కొట్టు పెట్టుకోవాలి తర్వాత అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అర్థం అవుతుందా అలాగే ది రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ ఓన్లీ డ్యూ టు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ ఇంక ఏ రీజన్ ఉండదు హీట్ అనేది ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అది కండక్షన్ ద్వారా అయ్యి ఉండొచ్చు రేడియేషన్ ద్వారా అయ్యి ఉండొచ్చు అలా అవ్వడం వల్ల మాత్రమే టెంపరేచర్ మారుతుంది అంటున్నాడు అంటే ఒక ఫైర్ ఉంది ఆ ఫైర్ దగ్గర మనం నిలబడ్డాము నిలబడితే అక్కడి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ మనం ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం దాన్ని మనం ఎమిట్ చేసిన దానికన్నా మనం మనం ఆల్రెడీ మనం టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఎమిట్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ వచ్చే రేడియేషన్ ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేయడం వల్ల మన టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అంతేగాని మనం ఎమిట్ చేయడం మానేట్లే మనం కూడా ఎమిట్ చేస్తున్నాం కానీ ఆ ఫైర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ మనం ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం అబ్జార్బ్షన్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద ఎమిషన్ దట్ ఈస్ వై యువర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ అంతేగా నువ్వు ఎమిట్ చేయట్లేదు అని కాదు అని అది ఇక్కడ రాసిన చూడండి క్యూ ఎమిషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అబ్జార్బ్షన్ దెన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ అంటే ఎక్కువగా ఎమిట్ చేస్తుంది అనుకోండి అంటే ఆ ఫైర్ ఏదైతే ఎమిట్ చేస్తుందో రేడియేషన్ అది కూల్ అవుతూ ఉంటుంది మనం హీట్ అవుతూ ఉంటాం అర్థమైందా ఎందుకు దాని ఎమిషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అబ్జార్బ్షన్ అలాగే మనకేంటి మన ఎమిషన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అబ్జార్బ్షన్ సో టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది సో అబ్జార్బ్షన్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఇవి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే థర్మల్ ఎక్కువ బ్రీన్లో ఉన్నామంట నేను సరౌండింగ్స్ థర్మల్ ఎక్కువ బ్రీన్లో ఉన్నా అద్దండి నేను ఎమిట్ చేయట్లేదని కాదు నేను ఎమిషన్ చేస్తున్నాను అలాగే అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాను రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి క్యూ ఎమిషన్ ఈజ్ ఇక్వల్ క్యూ అబ్జార్బ్షన్ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయి నేను ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకున్నా అంతే ఎమిట్ చేస్తాను అందుకు నేను చెప్పేసి టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది గాట్ ఇట్ సో ఎవ్రీ బాడీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో విల్ ఎమిట్ థర్మల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకుని పాయింట్స్ పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్లా కిచ్ ఆఫ్స్లా కిచ్ ఆఫ్స్లను ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్గా అర్థం చేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాక్స్లో ఒక బ్లాక్ బాడీ ఉంది అలాగే ఒక వైట్ బాడీ ఉంది ఒక బ్లాక్ బాడీ ఉంది అలాగే వైట్ బాడీ ఉంది ఇప్పుడు బ్లాక్ బాడీ వైట్ బాడీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు గంటల నుంచి ఆ రెండు ఆ బాక్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ ఎంత ఈ టెంపరేచర్ ఎంత రెండు సేమ్ టెంపరేచర్ కదా బోత్ ఎట్ టైమ్ సేమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ అంతే కదా అన్ని రెండు కూడా హీట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేసుకుని ఈ బాడీ మొత్తం ఈ బాక్స్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయో ఆ టెంపరేచర్కి రెండు వచ్చేస్తాయి సో టీ ఈజ్ అని ఈక్వల్ బ్రియన్ టెంపరేచర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ ఇష్టం సో రెండు కూడా ఈక్వల్ బ్రియన్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది కానీ మనకు తెలిసి ఏంటి బ్లాక్ బాడీ అబ్జార్బ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దాన్ ద వైట్ బాడీ వైట్ బాడీ కన్నా బ్లాక్ బాడీ ఏం చేస్తుంది చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కానీ రెండు ఎక్కడున్నాయి సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి రెండు సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ చూడాలి జాలి చూడండి బోత్ బ్లాక్ బాడీ అండ్ వైట్ బాడీ ఆర్ ఎట్ సేమ్ టెంపరేచర్ బట్ బట్ బ్లాక్ బాడీ
अंत ब्ला बॉडी अबजॉस मोर् दैट बॉडी अगर कंपलसरी बी शुड एमिट मोर् दैट बॉडी अंत दी बट मन अर्थमी आल गुड अबर्स आर् आलो वेरी गुड एमीटर्स very very important statement star statement okay now this is a kichasla all good absorbers are very good emitters so good absorbers anni kuda good emitters e avutayi idi very very important idi theoretical understand adi din ela formulate cheyalo kuda cheptanu theoretically idi mundu raskondi mana formulate ela cheyal chedam kichasla ni formulate chedam all good absorbers are good emitters anu so din mana ela chestam ante the ratio of According to Kitchoff's law, the ratio of emissive power to absorptive power, emissive power to absorptive power for all bodies, for all bodies, is same. अंट अंत एमसीव पवर इज बै अबारि पवर फर् आल बाॉडी विल बी सें अट सें टेमपरेशर ओके सो एट सेम टेमपरेशर अभी टेमपरेशर दें अंटी दीश आफ एमसीव पवर अंड अबारि पवर आर् सें फर् आल बाॉडी अटे फर् फस्ट बाॉडी एमसीव पवर इज ई वन कैपिटल कदा ई वन बै अबारि पवर इज ए वन That should be equal to second body E E two by eight. If it is a good absorber, it will be a good emitter. But the ratio ani the pure constant ni orda. If it is a bad absorber, it will be a bad emitter. Idi idi piri kiti idi piri kiti di. Idi ta kiti idi ta kiti di. Motto India lamante equal orda. So yella yenni body is this kunna gani. Anitli kora this ratio will be equal and this will be equal to the black body emissive power to the absorber. At uh, all is same, very good. Is same at same temperature. If they are at same temperature, I think what I ask God. If they are at, uh, if they are at uh, same temperature, if they are at uh, same temperature, and equal same temperature, and equal to, and equal to black bodies ratio. Black bodies ratio at uh, That temperature, आ टेमपरेशर दर ब्लाक बॉडी की रेसियो उ रेसियो की ईक्वल उ सो इ वन बै ए वन इज ईक्व टू इ टू बै ए टू इज ईक्व टू इवी बै एपी का नो इवी इज वन अबारब पवर आफ ब्ला बॉडी अंत ये टेमपरेशर दबारब पवर आफ ब्ला बॉडी इज वन काबी इ बै ए फर् बाॉडी इ बै ए फर् बाॉडी इ बै एज ईक्व टू इवी Very very important formula for Kirchhoff's uh, law. E by A is equals to E B. Since E B is equal to one, black body absorbed to power nta one. Kabati E B is equals to E by B. E by A. Din guris man matlaar do. Ikar daakar ask kundi. Inku jo extend jado. Ye analogy. What is the definition? The ratio of emissive power to the absorptive power for all bodies is same if they are at uh, same temperature and is equal to black body's ratio at uh, That temperature, got it? Note this question. In kuchh jo matter do formula kuri chhi. What is the formula for uh, Kirchhoff's law? E of a body by E of a body, emissive power of a body by absorptive power of a body is equal to emissive power of black body. Then kuchh jo mar chham. Emissive power of a body by emissive power of a black body is equal to absorptive power of the body. What is this ratio? E by E E B ante what is the ratio? Emissivity, emissivity in man. I will define this. Ratio of emissive power of body by emissive power of black body. So this is emissivity E. E is equal to E. So for all bodies, emissivity, emissivity. So simple. What is Kirchhoff's law? The emissivity of a body is equal to coefficient of absorptive power. Coefficient of absorptive power and such. Well, otherwise, 
అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ టోటల్ అబ్జార్ప్టివ్ పవర్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా సో ఈ రెండింటికి యూనిట్స్ ఉండవు అందుకే ఎంసిబిటీకి యూనిట్స్ లేవు అబ్జార్బ్టివిటీకి కూడా యూనిట్స్ లేవు ఎలా డిఫైన్ చేసే అబ్జార్బ్షన్ పవర్ గుర్తుంది కదా ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ సారీ అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ బై ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ దానికి కూడా యూనిట్స్ ఉండవు సో ఈజీ క్వశ్చన్ ఏ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్మాల్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్లో అది ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఈ బై ఈ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎంసిబిటీ ఈజీ క్వశ్చన్ అబ్జార్బ్టివ్ పవర్ నోట్ చేసుకో సి వెరీ వెరీ అంటే మార్క్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మార్క్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే స్టీఫెన్స్లా దగ్గర వస్తాయి ఇప్పటిదాకా మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చి వస్తుంది కానీ ఇప్పటి నుంచి మీకు మార్క్స్ వస్తాయి సో స్టీఫెన్స్లా అంటే ఏంటి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టీఫెన్స్లా ఏం చెప్తుందంటే ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఎమిసివ్ పవర్ అంటే సింపుల్ ఏంటి క్యాపిటల్ ఈ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ బాడీ యాక్చువల్లీ ఇది బ్లాక్ బాడీ గురించి డిఫైన్ చేసింది సో నాట్ ఎ బాడీ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ బాడీ సో ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ బ్లాక్ బాడీ డెఫినేషన్ ఓకే ఈ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ బాడీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఎమిసివ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ బాడీ ఈబి ఈబి బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టీ పవర్ ఫోర్ అండ్ దట్ ఈస్ ద లా సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ లా ఈబి ఎమిసివ్ పవర్ ఈజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎమిసివ్ పవర్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది అది ఫోర్త్ పవర్ అంటే అదే ఆ టెంపరేచర్ పెరిగి కొద్దీ ఎమిసివ్ పవర్ పెరుగుతుంది అలా కూడా ఫోర్త్ పవర్ పెరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవాలి ప్రపోర్షనల్ ఉన్నప్పుడు అలా కాన్స్టెంట్ పెడతాం కదా కాన్స్టెంట్ సిగ్మా What is that sigma? Stephen's constant. You want to know the name? Stephen's constant. So Stephen's constant. Stephen's constant sigma. Value are studied in the problem. So, like, we have to put it in the problem. So, like, we have to put it in the problem. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. That's what we have to put it in the problem. That's what we have to put it in the problem. So, what is Stephen's law? EB is equal to sigma t power 4. That is for black body. then for a uh, ordinary body for ordinary body you know emissivity for formula emissivity e is equal to e by eb remember we define emissivity e is equal to e by eb so e is equal to change e pachu e into eb ani pachu ante for a ordinary body emissive power e is equal to e sigma t power 4 this is stephen's law for a ordinary body e ante enti emissivity adi black body ki e anta 1 then eb is equal to sigma t power 4 got it అది బ్లాక్ బాడీకి ఇది ఆర్డినరీ బాడీకి దీన్ని ఇంకా మనం ఇంకా మార్చవచ్చు ఎమిసివి ఎమిసివ్ పవర్ ఫార్ములా తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ఎమిసివ్ పవర్ ఫార్ములా క్యూ బై ఎయిటి ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ బై యూనిట్ ఏరియా బై యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎమిసివ్ పవర్ ఎమిసివ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ సో ఈ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్ బై యూనిట్ టైమ్ అంటే దట్ ఈస్ పవర్ ఎమిసివ్ పవర్ అని చెప్పి సారీ దట్ ఈస్ ఎనర్జీ పవర్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ సెకండ్ ఎమ్సివ్ పవర్ అంటే క్యూ బై ఎయిట్ ఏ అది తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకో ఈ సిగ్మా ఎయిట్ ఇది ఫేమస్ ఫార్ములా మ్యాక్సిమం వాడు ఏమో కానీ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ అంటాడు ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ అంటే ఈ క్యూ బై టీ ఈజ్ ఈ సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ ఎందుకంటే కండక్షన్లో మనం క్యూ బై టీ గురించి మాట్లాడుకోం కండక్షన్లో హీట్ కరెంట్ అంటుంది దీన్ని అవునా హీట్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం కండక్షన్లో ఇది కూడా రేడియేషన్ కరెంట్ అనొచ్చు కదా అదే హీట్ కరెంట్ అని కూడా అనొచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ క్యూ ఆ వర్డ్ టెర్మినాలజీ ఎక్కువ వాడం అంతే క్యూ బై టీ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడి నుంచి కూడా మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్టిఫెన్స్ లా ఇంక దీని నుంచి ఏం లేదు అదే అన్న స్టిఫెన్స్ లా అంటే ఇదే నోట్ చేసుకొని పాజ్ చేసి రాసేయండి దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఎమిటర్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ యూనిట్ టైంలో ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీ ఓకేనా నోట్ చేసుకోండి చూడాలి స్టిఫెన్స్ బోల్జ్మెన్ లా స్టిఫెన్ బోల్జ్మెన్ లా అంటే ఇప్పుడు మనకు బోల్జ్మెన్ లా ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ బై టీ బ్లాక్ బాడీ క్యూ బై టీ ఈజ్
అది సో రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ గురించి రాసాం బాగానే ఉన్నాం ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ప్లేస్ దిస్ బ్లాక్ బాడీ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఎట్ టీ నాట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టీ నాట్ కెల్విన్ ఓకేనా సో ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ నాట్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ నాట్ సో ప్లేస్ దిస్ బ్లాక్ బాడీ విచ్ ఈజ్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ టీ దగ్గర ఉన్న బాడీని తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం టీ నాట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసాం అప్పుడు మరి రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఏంటి అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఏంటో చూడాలి ఇది ఎవరు చెప్పారు బోల్జ్మెన్ కరెక్ట్ చేసి చెప్పాడు అన్నమాట బోల్జ్మెన్ చెప్పాడు క్యాల్కులేట్ చేసి స్టిఫెన్స్ లాని ఏం చెప్పాడు ఇప్పుడు టీ నాట్ దగ్గర పెట్టామంటే ఒక బ్లాక్ బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ దగ్గర లేదు టీ నాట్ దగ్గరే ఉంది అనుకుంటే ఎంత ఎమిట్ చేస్తుంది సిగ్మా ఏ టీ పా టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ని ఎమిట్ చేస్తుంది కానీ ఆ బాడీ అదే టీ నాట్ దగ్గర ఉండాలి అంటే ఎంత ఎమిట్ చేస్తే అంత అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అతను ఏమన్నాడంటే బోల్జ్మెన్ ఏమంటే రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సిగ్మా ఏ టీ పవర్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ అదే ఫర్ దట్ బ్లాక్ బాడీ కాబట్టి టోటల్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఎమిషన్ అంటే ఏంటో అని ఏమంటే వస్తుంది దేర్ ఫోర్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ వెన్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాడీ వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ వెన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ ఎట్ T0, at temperature T0, T0 temperature దగ్గర ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు నెట్ ఎమిషన్ ఏముంది ఇది ఎమిట్ చేస్తుంది ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది సో నెట్ ఎమిషన్ ఏముంది అంటే సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇఫ్ ద సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఈస్ గివెన్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఫార్మ్ సరౌండింగ్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ బాడీ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఒక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్లేస్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ ఎట్ టెంపరేచర్ టీ నాట్ దెన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ నెట్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ దెన్ క్యూ బై టీ ఈజ్ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ రాసుకోండి అది కూడా స్టీఫెన్స్ బోల్జ్మెన్ ఫార్మల్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్మా వాల్యూ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఫర్ గ్రేట్ యూ రైట్ హియర్ అగైన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే నోట్ డౌన్ పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోవాలి rate of fall of temperature heat radiation gurinchi nechukunna oka body enta heat radiate chestundi t not temperature degree ante em cheptho heat rate of heat loss cheppan rate of heat loss for a body ante em cheptho rate of heat loss is equals to dq by dt is equals to e sigma a t power 4 minus t not power 4 idu already manam boltzmann law prakaram stephens boltzmann law prakaram nechukunna this is the rate of heat loss dq by dt is equals to e sigma a t power 4 minus t not power 4 mari ela taggutundi temperature rate of fall of temperature kavalna rate of fall of temperature kavalante manaku telusu since dq is equals to mana ela raskochu ms dt an raichu s ante specific heat of substance idu manam chaala saaru nechukunna formula ne dan iskochu akkada pedithe temperature loku marthu heat heat manam temperature loku marustu ante okay na right so kaakapothe ikkada rate of fall టెంపరేచర్ ఏముంది తగ్గుతుంది కాబట్టి డిటి బదులు ఏం తీసుకోవాలి మైనస్ డిటి తీసుకోవాలి నెగిటివ్ అవుతుంది డిటి అనేది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి సో మైనస్ ఎంఎస్ డిటి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిన్స్ దిస్ మైనస్ ఈజ్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓకేనా ఈ సిగ్మా ఈ ఎందుకు రాసే ఆర్డినరీ బాడీస్ తీసుకుంటున్నాం బ్లాక్ బాడీ కాదు ఓకేనా జనరల్ బాడీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం బ్లాక్ బాడీ గురించి మాట్లాడడం ఈ పెట్టం అంతే అర్థమైనా సో వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ డిక్రిమెంట్ అంటే డిటి బై dt is equal to minus dt by dt is equal to rate of fall of temperature is equal to e sigma a by ms into t power 4 minus t not power 4. Ila anachchu? Leithan te, e ms na march koch. S na e march lo, specific heat is a constant one for a body. Mass is equal to density into volume and rasko chka. సో ఒకవేళ వాటి డెన్సిటీ వాల్యూమ్స్ అలా మాట్లాడడానికి వాల్యూమ్ కంపారిజేషన్ మాట్లాడతారు ఎక్కువగా అప్పుడు వాల్యూమ్స్లోకి మార్చుకుంటే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫాల్ టీటీ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ సిగ్మా ఏరియా బై మాస్ మాస్ ఇలా రాసుకోవచ్చు డెన్సిటీ రో డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇంటూ టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ 
గట్ ఇట్ ఈ ఫార్ములాలో ఎక్కువ కంపారిజన్స్ అడుగుతాడు ఈ ఫార్ములా మొత్తం అడుగుడు కానీ కంపారిజన్స్ అడుగుతాడు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏరియాస్ ఉన్నాయి వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ ఎయిట్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఒక రెండు బాడీస్కి సిమిలర్ బాడీస్ ఇస్తాడు వాల్యూమ్స్ మారుస్తాడు లేకపోతే స్పెసిఫిక్ ఎయిట్స్ మారుస్తాడు లేకపోతే ఈ ఏ ఎంసివిటీ మారుస్తాడు ఇట్లా ఏవేవో చేస్తా ఉంటాడు దాని కంపారిజన్ అడుగుతాడు అనమాట అందుకు నేను చెప్పేసి ఈ ఫార్ములో కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫార్ములో కూడా రాసుకోండి రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటని ద రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ టెంపరేచర్ మైనస్ డిటీ ఈజ్ ఇక్వల్స్ ఈ సిగ్మా ఏ అదే రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫాల్ అన్నాం ముందు రేట్ ఆఫ్ సారీ హీ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఎమిషన్ ఓకే రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ అడిగాం అనుకో డీక్యూ బై డిటీ ఈజ్ ఇక్వస్ట్ ఏముంది ఈ సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ ఇలా ఉంది రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి ఇదేమో డీక్యూ బై డిటీ ఇదేమో డిటీ బై డిటీ వాటి రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ అడుగుతున్నాడా రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫాల్ అడుగుతున్నాడా అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అప్పుడు దాని తగ్గట్టుగా ఇది చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బాడీస్ టూ బాడీస్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ అండర్ సేమ్ కండిషన్స్ టూ బాడీస్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ ద మీన్స్ ఈ సేమ్ సిగ్మా ఆఫ్ కోర్స్ కాన్స్టెంట్ అండర్ సేమ్ కండిషన్స్ అంటే టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఇస్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఏ సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ అంటే ఏమంటావు డిక్యూ బై డిటి ఆఫ్ వన్ బై డిక్యూ బై డిటి ఆఫ్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ బై ఎయిట్ అర్థమైందా అది ఏ వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అలా కాకుండా రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ అడిగాడు అనుకో ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ సిగ్మా కాన్స్టెంట్ రో కాన్స్టెంట్ ఎస్ కాన్స్టెంట్ కానీ వి కాన్స్టెంట్ కాదు కదా అప్పుడు మరి ఏ తీసుకోవాలి వి కూడా తీసుకోవాలి అది కూడా రాదు మరి అంటే హీట్ ఆఫ్ హీట్ తడిగితే ఈ ఫామ్లో వాడతాం ఓకేనా ఈ పక్కన రాస్తా చూడండి సో డిక్యూ బై డిటీ సిన్స్ డిక్యూ బై డిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ సిగ్మా ఏ టీ పవర్ ఫోర్ మైనస్ టీ నాట్ పవర్ ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఇది వచ్చింది అదే రేట్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో హీట్ ఫాల్ అన్నాడు అనుకో డిటీ బై డిటీ ఆఫ్ వన్ బై డిటీ బై డిటీ ఆఫ్ టూ రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏ వన్ బై ఏ టూ అలాగే వాల్యూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి వి టూ బై వి వన్ అదైందా సో వాటి రేట్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ అడిగినప్పుడు ఏ వన్ బై ఏ టూనే వచ్చింది కానీ రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఫాల్ అన్నప్పుడు ఏ వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ వీ టూ బై వీ వన్ కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే వీ వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సో అది డిఫరెన్స్ చాలా జాగ్రత్త చూసుకుని ఏం అడుగుతున్నాడు జాగ్రత్త చదువుకుని చేసుకోవాలి అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత ఇది రాసుకుని పాజ్ చేసుకుని ఫైనల్లీ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద వచ్చేది ఫార్ములా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట స్టిఫెన్స్ లా నుంచి మనకు మార్క్స్ స్టార్ట్ అయితే ఇది కూడా చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అంటే ఏంటి ఏం చెప్తాడంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్లో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనం ఒక కప్పు కప్ కాఫీ తీసుకున్నాం బాగా వేడిగా ఉన్న కప్పు కాఫీ తీసుకున్నాం అనుకో అది ఫస్ట్ చల్లడానికి చాలా స్పీడ్గా చల్లారిపోతూ ఉంటుంది కానీ అది రూమ్ టెంపరేచర్కి పడతా పడతా ఉంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది చల్లడానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రూమ్ టెంపరేచరు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది కాఫీ మనకి ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంది అనుకో కాఫీ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంది రూమ్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అప్పుడు ఇమాజిన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ రావడానికి సెవెంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ రావడానికి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నుంచి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి రావడానికి ఈ స్టెప్స్ చూసాం అనుకో ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సెవెంటీ నుంచి సిక్స్టీకి ఇంకొంచెం కష్టంగా వస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సిక్స్టీ నుంచి ఫిఫ్టీకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కానీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫార్టీకి రావడానికి ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఫార్టీ నుంచి థర్టీకి రావడానికి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి కాఫీకి సరౌండింగ్స్కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తగ్గుతూ ఉందో అది కూల్ అయ్యే రేట్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంది అంటే ఇతను ఏం చెప్పాడంటే న్యూటన్స్ లాలో ద రేట
మనం రూమ్ టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉంది ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఓకే స్పీడ్గా కూల్ అవుతూ ఉంటుంది కూల్ అయ్యి కూల్ అయ్యి కూల్ అయ్యి ఫిఫ్టీకి వచ్చింది కానీ ఫిఫ్టీ నుంచి థర్టీకి రావడానికి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీకి కొంచెం తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో అతను ఏం చెప్పినంటే ది రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ద బాడీ అండ్ ది సరౌండింగ్స్ వెరీ సింపుల్ ఫార్మ్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఒకవేళ ఇఫ్ 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 ఎ బాడీ ఎట్ టీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కమ్స్ టు టీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇన్ టైమ్ టీ ఇన్ టైమ్ టీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ ఎట్ టీ నాట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సింపుల్ సింపుల్ సిచ్యువేషన్ ఒక బాడీ టీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉందంటే ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంది కమ్స్ టు ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చింది టీ టూ ఇన్ టైమ్ టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది అనుకుందాం ఇన్ టైమ్ టీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ అట్ టీ నాట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇలా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు సో టీ వన్ నుంచి టీ టూకి తగ్గింది అంటున్నాడు అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డిటీ అంటే టెంపర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం రాయాలి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ రాయాలి కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ ఉంది కాబట్టి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ రాయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే టీ వన్ మైనస్ టీ టూ రాస్తాను అఫ్ కోర్స్ ఇది పాజిటివ్ వ్యాల్యూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీ పడిపోతుందంటే ఇది ఎయిటీ ఇది ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ వస్తుంది అందుకే ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఓకేనా సో బై టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ యాక్చువల్ డిటీ అంటే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ రాయాలి కానీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి టీ వన్ మైనస్ టీ టూ రాసా అలా రాయాలనే మనం ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నాం అర్థమైందా ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీ పడిపోయినప్పుడు ఎయిటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ పాజిటివ్ వాల్యూనే వస్తుంది కంగారు పడుకోండి ఈజీ కోల్డ్ పెట్టా ప్రపోర్షనల్ తీసేస్తే ఈజీ కోల్డ్ సమ్ కాన్స్టెంట్కే ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ ఓకే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అని తీసుకోండి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇది యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేస్ మెథడ్లో చేయాలి ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతూ తగ్గుతూ అంటే ఎయిటీ సెవెంటీ నైన్ అలాగే ఇది ఫిక్స్డ్గా ఉంది థర్టీ ఇది ఫిక్స్డ్ థర్టీ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు తగ్గించేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా వెన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెన్షియేషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంటిగ్రేషన్ టు ఎలిమినేట్ ఇట్ ఈ డీటీని అది తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మనకి కానీ ఇంటిగ్రేషన్ అవాయిడ్ చేసి జనరల్గా చేస్తాం ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఈ టీ అనేది కంటిన్యూస్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీకి తగ్గుతుంది ఎయిటీ నుంచి ఇది థర్టీ ఉంది ఎయిటీకి థర్టీకి డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ అయింది అనుకో సెవెంటీకి థర్టీకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ సో అలాగే డిఫరెన్స్ అనేది బాగా తగ్గుతూ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డిఫరెన్స్ని యావరేజ్ డిఫరెన్స్ తీసుకో యావరేజ్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఓవరాల్గా అంటే ఎయిటీకి థర్టీకి డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీకి థర్టీకి డిఫరెన్స్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్కి యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాం అంటే అది ఎలా తీసుకోవాలి చూడండి ఈ టీ బదులుగా నేను యావరేజ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది టీ వన్ నుంచి టీ టూకి వస్తుంది కదా యావరేజ్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటాను టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ బై టూ సింపుల్ అనమాట మైనస్ టీ నాట్ సో ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ రఫ్ ఫార్ములా ఓకే టు డూ ప్రాబ్లమ్స్ సో మనకి దీని ఇంటిగ్రేషన్స్ తీసుకుని చేయడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి అలా కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గా చేయడం కోసం ఒక ఫార్ములాని డిజైన్ చేసాం అప్రాక్సిమేట్ ఫార్ములా లాగా అనమాట సో డీ టీ బదులు ఏం రాసాం టీ వన్ మైనస్ టీ టూ రాసాం టీ బదులు ఏం తీసుకున్నాం యావరేజ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ న్యూటన్స్ లాగా గుర్తు పెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు ఎలాగే ఇస్తాడు ఏ ప్రాబ్లం ఏ బాడీ ఈజ్ అట్ టీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి టీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చింది అంటే ఎయిటీ నుంచి ఫిఫ్టీకి వచ్చింది వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ ఇన్ సమ్ థర్టీ డిగ్రీ సరౌండింగ్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది అంటే అర్థమైందా ఆ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫార్టీకి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటాడు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చేద్దాం ఇది నోట్ చేసుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఈ ఫామ్లో నోట్ చేసుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాడీ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కూల్ అయింది ఎంత టైంలో ఇన్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్లో కూల్ అయింది
minus t naught that is the formula you should remember okay difference first situation the difference in the 80 minus 50 by 10 minutes minutes can only to the convenient lab the seconds can march coach seconds like march could answer what a seconds loss today means to launch the answer for minutes loss so minutes launch at the answer minutes loss t into 80 plus 50 by 2 minus 30 by divide a has the number they need to keep both together and the device second situation is gonna second situation 15 into 40 and the time of the little t is equals to k into 50 plus 40 by 2 minus 30 k k m able to catch it is all jc t and touch in the comment chair so solve this to get t t and touch in the comment chair okay now this all is a time one call pause this all jane newton's lucky integration formula got a chodha integration jay also chanabra rachi alane choda le tt by dt is equals to k into t minus t not then approximate gamma no it la problem is approach of all yana choose a bridge land to problems each number do in the kitchen to chase number do you like approach all approximate is a kind of correct kind of integration formula to get on go operate a integration challenge are large to get you know minus are these kill boy rather integrate you know point on dt by t minus t not is equals to minus kt kdt minus are these kind of okay we integrate the other integrate yes they Temperature varies from T1 to T. We don't know what that T. Here we have time T degree and the temperature on the body. T1 inch T well in the temperature time memo 0 to T L in the. Put the integrate yes the 1 by X integration log X. So log X power the limit sent to T1 to T2. Could you speed which is an integration may the man concentrate yet later. So in Takata Kata 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 sorry T1 to T. T sub should yes seven condi log t minus t naught by t1 minus t naught is equals to minus k t log this is the log this is the t minus t naught is equals to uh, t1 minus t naught into e to the power of minus k t and they got e, e not this kind of the minus k t so what is t t formula t is equals to t naught plus t1 minus t naught into e to the power of minus kt this is the original formula for the temperature of body at any time temperature of a body at any time t easy come on a jsa chama not just one the in another apply it easy the formula and the other other players one day okay but original formula is this pause just not just go